രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ചൊവ്വയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിയ ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വ പര്യവേഷണ വാഹനമായ മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ ആറു മാസമായിരുന്നു കാലാവധി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ അഥവാ മംഗളയാനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ അഞ്ചിനായിരുന്നു മംഗളയാൻ വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ഇത് ചൊവ്വയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തി മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ വിജയിച്ചതോടെ ചൊവ്വ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയ നാലാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വ ദൗത്യത്തിന് ചെലവ് വന്നത് എഴുപത്തിനാല് മില്യൺ യു എസ് ഡോളർ മാത്രമായിരുന്നു ഇതുവരെ നടത്തിയ ചൊവ്വ പര്യവേഷണ ദൗത്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മാർസ് മിഷൻ നാസയുടെ മാവേൻ ദൗത്യത്തിന് ഇതിൻ്റെ പത്തിരട്ടിയിലധികം ചിലവ് വന്നു ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ വിജയിച്ച ഏക ചൊവ്വ ദൗത്യമായിരുന്നു മംഗൾയാൻ മറ്റു രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും രണ്ടും തവണ പരാജയപ്പെട്ട ശേഷമാണ് ചൊവ്വയിലെത്തിയത് ഇതുവരെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ നടത്തിയ ചൊവ്വ ദൗത്യങ്ങളിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ വിജയിച്ചതും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിലെ വിക്രം ലാൻഡർ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയാക്കി ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിൻ്റെ ഓർബിറ്റർ ഇപ്പോഴും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷനിലെ മാർസ് കളർ ക്യാമറ ചൊവ്വയുടെ ആയിരത്തിലധികം ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി ഇതുപയോഗിച്ച് ചൊവ്വയെക്കുറിച്ച് ഐ എസ് ഒറോയ്ക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു പത്ത് മാസം കൊണ്ട് മംഗൾയാൻ യാത്ര ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിരീക്ഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പി എസ് എൽ വി എക്സ് എൽ സി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന റോക്കറ്റിലാണ് മംഗൾയാൻ വിക്ഷേപിച്ചത് ഈ മിഷൻ സക്സസ് ആയതോടെ ചന്ദ്രനിലല്ല സൗരൂപത്തിലെ ഏത് ഗ്രഹത്തിലും സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റുകൾ അയക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇന്ത്യ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചൊവ്വയിലെ അന്തരീക്ഷം ജലസാന്നിധ്യം റേഡിയേഷൻ സാന്നിധ്യം എന്നിവയൊക്കെയാണ് മംഗളയാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റിൽ കാണുന്ന ചൊവ്വയുടെ മിക്ക ചിത്രങ്ങളും മംഗളയാൻ പകർത്തിയതാണ് ഏഴ് നിരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ സാന്നിധ്യം പഠിക്കാനുള്ള ആൽഫ ഫോട്ടോമീറ്റർ മീതൈൻ സാന്നിധ്യം പരിശോധിക്കാനുള്ള സെൻസർ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ സഹായത്തോടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഉപകരണം എന്നിവയാണ് മംഗളയാനിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ചൊവ്വ ദൗത്യം ഏഷ്യയിൽ നിന്നും ആദ്യമായി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ദൗത്യം തുടങ്ങിയ പ്രത്യേകതകളും ഇതിനുണ്ട് ചൊവ്വയിൽ ആദ്യമായി മീതേൻ ഗ്യാസ് സെൻസർ എത്തിച്ച ദൗത്യവും ഇന്ത്യയുടെ മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ ആയിരുന്നു രണ്ടാം ചൊവ്വ ദൗത്യമായ മംഗളയാൻ ടൂവിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഐ എസ് ആർ ഒ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു